முகநூல் நேயர் சவுக்கிதார் விஜயகுமார் சவுக்கிதார் விஜயகுமார் திருவெங்கடாச்சலம் கண்ணீராக பலன் கொடுக்க வேண்டுமானால் வீடு கொடுத்த புதன் சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் மேலும் மறைந்தராக நிறைந்த பலன் என்றும் படித்துள்ளேன் இது குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டுகிறேன் ஐயா சவுகிதார் விஜயகுமார் நீங்க என்ன கேட்கறீங்க கண்ணீராக பலன் கொடுக்கணும்னா வீடு கொடுத்த புதன் சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை ஆமா ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசருடைய ஜாதக கட்டுரையில் இதை எழுதுன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் மேலும் மறைந்தராக நிறைந்த பலன் இந்த மறைஞ்ச ராகு மறைஞ்ச புதன் நிறைந்த பலன் தருவார் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மனசில் போட்டுக்கவே வேண்டாம் இந்த மறைந்த நிறைந்தன்றதெல்லாம் தமிழில் உள்ள எதுகை மோனை இந்த விஷயங்கள் அதனால் வந்து இந்த பழமொழிகளை நம்பவே வேண்டாம் நானும் பழமொழிகளை பெரும்பாலும் சொல்லவே மாட்டேன் ஆக அந்த பழமொழிகளில் இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டாம் கண்ணீராக பலம் கொடுக்கணும்னா வீடு கொடுத்த புதன் சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்க வேண்டும்னு ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடத்தில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா நிலைகளையும் சூட்சும நிலைகளாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல அந்த விளக்கத்தை சொன்னேன் ஏன்னா ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாக வேண்டும் கண்ணீராக நல்ல பலன் செய்யணும்னா சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஆகணும் இதை எழுதியிருந்தேன் அது ஏன் எழுதியிருந்தேன் அந்த இடத்துல விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே ஒரு புரியாத வார்த்தையையோ ஒரு புரியாத கருத்தையோ எழுதுனேன்னு சொன்னால் அதுக்கு கீழேயே ஏன்னு சொல்லிடுறது என் பழக்கம் எனக்கு புரியாததை நான் என்றைக்குமே அவங்களுக்கு சொன்னதில்லை இந்த காப்பி அடிக்கிற வேலையை நான் என்றைக்குமே பண்ணதில்லை மூல நூல்கள் இப்படி சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னதில்லை மூல நூல்கள் சொல்லுவதை புரிந்து கொண்டு அதை அதை உணர்ந்துட்டு அதை உங்களுக்கு சொல்லி கீழே அதை விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் ஆயிரத்தி குறிச்சின்றவருக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்னுடைய கட்டுரைகள் உலக அளவில் பேசப்படுகிறது வேத அஸ்ட வேதிக அஸ்ட்ராலஜில் அப்படின்னு சொன்னால் விதிகளை சொல்லி அதற்கு விளக்கமும் சொன்னதுனால சொல்கிறது தான் சொன்னதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து வேதிக ஸ்டாலஜியில் வந்திருக்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் படித்த அந்த கட்டுரையில் கண்டிப்பாக இதை சொல்லியிருக்கேன் கண்ணீராக கண்ணீராக பலன் தரணும்னா வீடு கொடுத்த ஒரு புதன் சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை ஆக வேண்டும் என்பதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ராகு நல்ல பலன் ராகு நல்ல பலனை தர வேண்டும் என்றால் அவர் இருந்த வீட்டின் அதிபதி பாவராக இருந்தாலும் சுவராக இருந்தாலும் உச்சமாகணும்ன்றது ஒரு விதி அந்த உச்சம்ன்றது அந்த ஸ்தான பலத்தை சிக்கிறது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் முழு ஸ்தான பலத்தில் இருப்பது நல்லது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சனி செவ்வாய் குருச்சுகரன் எல்லாம் அவர் சுபரோட வீட்டில் இருந்தாலும் சரி பாபரோட வீட்டில் எந்த வீட்டில் அமர்ந்தாலும் அந்த வீட்டின் அதிபதி உச்சமாக வேண்டும் அப்படி உச்சமானா நிச்சயமாக ராகு ஒரு நல்ல பலனையே தருவார் அதனை அடுத்து அவர் எப்படிப்பட்ட நல்ல பலனை தருவார் அப்படிங்கிறத அவர் எந்த வீட்டின் அதிபதியோடு இருக்கிறார் அந்த வீட்டின் அதிபதி அந்த லக்னத்திற்கு என்ன ஆதிபத்தியம் என்ன அப்படின்றதுக்கு உள்ளே வந்துடணும் அப்போ உச்சமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மூல விதி அதே நேரத்தில் நீசனோடு நீச்சனோடு சேருகின்ற ராகு நல்ல பலனை தருவார் உச்சனோடு சேருகின்ற ராகு கெடுபலனை தருவார் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விதி எப்போவுமே என்னுடைய அமைப்பின்படி நான் அறிந்த வரையில் என்னுடைய ஜாதக ஆய்வில் உச்சனோடு சேர்ந்த ராகு பலன் தருவது இல்லை நீச்சனோடு சேர்ந்த ராகு அந்த நீச்சனுடைய பலத்தை முழுவதுமாக கவர்ந்து அந்த நீச்சனுடைய அத்தனை அமைப்புகளையும் தன்னுடைய தசையில் தரும் அப்போ ரெண்டு விதையும் பொருத்தி பாருங்க ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக வேண்டும் ஆனால் ராகு உச்சனோடு சேரக்கூடாது இப்போ கண்ணீர் கண்ணியின் அதிபதி யார் கண்ணியின் அதிபதி புதன் அவர் எங்கே உச்சமாகிறார் கண்ணியிலேயே உச்சமாகிறார் அப்போ கண்ணியிலேயே உச்சமாகும் போது அப்போ அந்த இந்த விதி வந்துடுது இல்லையா உச்சனோடு சேர்ந்தால் ராகு பலன் தர மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விதி வந்துடுது மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ராகு சுயமாக நன்மைகளை தருபவர் அப்படின்னு இன்னொரு விதி சொல்லப்படுகிறது ஆக அந்த கண்ணி இடம் அவருக்கு நல்லது கண்ணி இடம் நல்லது ஆனால் கண்ணியின் நாதனாகிய புதன் உச்சமாக வேண்டுமெனில் அவர் அங்கேயே உச்சமாவார் அப்போது புதன் உச்சனோடு ராகு சேர்ந்தால் நல்லதல்ல அப்படிங்கிற விதியோடைய விதியின் அமைப்பில் அது நல்ல பலனை தராது அப்போ எப்படி இருந்தால் இதுக்கடுத்து நீங்கள் யோசிச்சிடணும் எப்படி இருந்தால் எப்படி இருந்தால் வந்து ராகு பலன் தருவார் அடுத்த விதிக்கு நீங்கள் போய்விட வேண்டும் இன்னொன்று பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனை ஆன கிரகங்கள் தான் எந்த வீட்டில் பரிவர்த்தனை ஆகிறதோ அந்த வீட்டு பலனை செய்யும் அந்த வீட்டு பலனை பெறும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் ஆட்சி பலத்தை அடையும் பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் தனது திசையில் எந்த வீட்டோடு பரிவர்த்தனை ஆச்சோ அந்த பரிவர்த்தனையான வீட்டின் பலனை தான் செய்யும் தன்னுடைய வீட்டு பலனை தான் செய்யும் அப்படின்றது ஒரு விதி ஆக ராகு உச்சனோடு சேரக்கூடாது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சனாக வேண்டும் அப்போ இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சூரியனும் புதன
அப்ப எல்லா விதிகளும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல ஒரு விதி விலக்கு வந்துருச்சா இதைத்தான் நான் விதி விதி விலக்கு விதி விதி விலக்குன்னு சொல்லுவேன் எத்தனைக்கும் சேர்ந்து அதாவது ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க அதாவது மாடு மேய்ச்ச மாதிரி ஆச்சு அண்ணனுக்கு மச்சனுக்கு பொண்ணு பார்த்த மாதிரி ஆச்சுன்னு ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ராகு கண்ணியில் அமர்ந்து விட்டார் புதன் அங்கே சேரவில்லை ஆனால் மறைமுகமாக புதன் அப்போ சிம்மத்தில் இருப்பார் ராகுவோட கண்ணியில் புத சூரியன் இருப்பார் ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனையான என்ன ஆகுது ராகு வந்து உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த மாதிரி மறைமுகமாக கண்ணியில் புதன் உச்சமாகிடுறார் உச்சமாகிடுறார் சூரியன் அங்கே போயிடுறார் உச்சனுடைய வீட்டில் வந்து ராகு அமர்ந்த பலனும் கிடைக்கிறது புதனும் வந்து வலுவில்லாமல் போகவில்லை அப்படின்ற அமைப்பும் கிடைக்கிது இந்த அமைப்பில் தான் ராகு நிச்சயமாக பலன் தருவார் ஆகவே நான் எழுதியது சரி கண்ணியில் உள்ள ராகு முழுமையான நிறைவான பலனை தே தர வேண்டுமெனில் சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாக வேண்டும் அந்த பரிவர்த்தனை கண்ணிலே நடக்கணும் அப்போ அந்த பரிவர்த்தனை அது அதற்கடுத்து அது வேறு விதமான அமைப்புகளில் வர முடியாது இப்போ சிம்மத்தில் இருக்கும்போது அரிதான சூழ்நிலைகளில் தான் அவர் வந்து மிதனத்தில் பரிவர்த்தனை ஆக முடியும் நெருக்கமான அமைப்புகளில் இங்கே தான் பரிவர்த்தனை ஆக முடியும் ஆக சிம்மத்தில் இருக்கும்போது பரிவர்த்தனை ஆகிறதே வந்து ஏன்னா புதன் வந்து அந்த பதினாலு டிகிரிக்கு மேலே மேலே இருபத்தி நாலு டிகிரி மேலே சூரியனை வந்து போக முடியாது அதனால் வந்து சிம்மத்தில் இருக்கும் நிலையில் வந்து நிச்சயமாக அவர் கண்ணியிலையும் சிம்மத்திலையும் தான் அவர் பரிவர்த்தனை ஆக முடியும் ஆகவே அந்த அமைப்பில் நான் சொன்னதைப் போல் பரிவர்த்தனை நிலையில் கண்ணீராக மிகப்பெரிய உயர்வான நிலைகளை ராக திசையில் செய்வார் அடுத்து லக்ஷ்மி பிரகலாதன் லக்ஷ்மி பிரகலாதன் நீங்க என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்கன்னா நீசபங்க ராஜயோகத்தில் ஒரு விதியாக நீச்சன் நின்ற வீட்டதிபன் பார்வை செய்தலும் அடங்குகிறது பாப கிரகமாக இருந்தாலும் இந்த விதி பொருந்துமா நீச்ச குருவுக்கு சனி மூணாம் பார்வையாக படலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இது இது ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் ஒரு விதி நீச்சன் நின்ற வீட்டதிபன் பார்வை செய்தலும் அடங்குகிறது இந்த விதியே முதல் சந்தேகத்துக்குடையது நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு விதி சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பத்து விதி சொல்லியிருப்பேன் நீச்சன் இதுக்கெல்லாம் வந்து மூல நூல்களில் இப்படி தான் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நம்ம தான் ஆதாரப்போம் நம்மளாம் உருவாக்கி கொண்ட சில விதிகள் தான் நீச்சன் அப்படிங்கிறதே ஒளி தத்துவம் தான் நானே வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் நீச்சனை பார்வையிடுதல்னு இன்னொன்று சொல்லியிருக்கிறேன் எப்போ வந்து பௌர்ணமி சந்திரன்றது என்ன ஒளி பொருந்திய கிரகம் அந்த ஒளி பொருந்திய கிரகம் நீச்சனை பார்வையிடும் போது அங்கே நீச்சனாகவே இருக்கார் அது ஒரு நீச்ச நீச்ச தத்துவம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க இந்த விதி நீச குருவுக்கு சனி மூன்றாம் பார்வையாக பிறந்துமா விருச்சிகத்தில் சனி இருந்து மகரத்தில் வந்து குரு இருக்கும்போது மூணாம் பார்வையாக சனியை இப்போ குருவை பார்ப்பார் அப்போ அது வந்து நீச பங்கமாகுமா அந்த அப்படின்ற அமைப்பில் கேட்குறீங்க சென்ற ஒரு இப்போ இந்த நடுத்தர பருவத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் விருச்சிகத்தில் இந்த சென்ற முப்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி விருச்சிகத்தில் சனி இருக்கும்போது மகரத்தில் ஒரு முறை குரு வந்தார் அந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னு முன்பு அதையும் நீச்ச பங்கமாக எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க கிடையவே கிடையாது முதல்ல இந்த விதியே வந்து அரைகுறையானது நீச்சன் என்ற வீழ்த்ததிபதி நீச்சனை பார்ப்பது அது கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விதி விதி வழக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்துடணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் சனி குருவை பார்வையிடாமல் இருப்பது நல்லது குருவின் அத்தனை விஷயங்களும் அடிபட்டு போகும் குருவின் அத்தனை விஷயங்களும் குறையும் ஏற்கனவே அவர் அங்கே நீச்சனாக இருக்கிறார் அங்கே நீச்சனாக இருக்கும்போது சனி அவருக்கு வீடு கொடுத்த சனி உச்சனாக வேண்டியது மட்டும்தான் அங்கே நீச்ச பங்க ராஜயோகமாக இருக்குமே தவிர யாரை பார்த்தாலும் சனி கெடுப்பார் இந்த சனியின் பார்வையில் உள்ள தத்துவத்தை ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க சனியின் பார்வை தத்துவத்தில் மூன்றாம் பார்வை நிச்சயமாக ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீத கெடுதலை செய்யும் ஏழாம் பார்வை கடுமையான நூறு சதவீத கெடுபலன்களை செய்யும் பத்தாம் பார்வை ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீத இந்த சதவீத கணக்கெலாம் இருக்குது மூன்றாம் பார்வை கொஞ்சம் ஒளி இழந்தது கொஞ்சம் பார்வை குறைவு அவ்வளோதானே தவிர ஆனால் கெடுபலன்கள் நிச்சயமாக உண்டு ஏழாம் பார்வை நூறு சதவீத கெடுதல்னா பத்தாம் பார்வை எழுபத்தஞ்சு சதவீத கெட கெடுதலாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி நீச்சபங்க ராஜயோகத்தில் சனியை குருவை சனி பார்ப்பது மூன்றாம் பார்வையாக பார்ப்பது சனி விருச்சிகத்தில் இருந்து மகரத்தில் அது கிடையவே கிடையாது நிறைய அந்த புத்திர குழந்தை இல்லாத அமைப்புகளை பாருங்கள் அந்த வருஷத்தில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க சனி அதாவது குரு இன்னும் கெட்டார்னு தான் அதில் அர்த்தம் அங்கே நீச்ச பங்கமே அவர் அடையல இன்னும் கெட்டார் நீச்சனான குரு சனியின் மூன்றாம் பார்வையால் இன்னும் தன்னுடைய இதை கெட்டார் அவர் அங்கே உச்சனாக இருக்கும்போது அல்லது வேறு நிலைகளில் இருக்கும்போது சந்தனோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது அப்படி இப்படின்றதுல தான் வந்து உங்களுக்கு மீண்ட இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுவார் நீச்சன்றதை நீங்கள் எப்படி கணக்கு வச்சுக்கணும் ஒளி நான் தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேனே ஒளியை கடன் பெறுதல் அப்போ அந்த நீச்சனை வந்து சனி எப்படி ஒளி கொடுப்பார் சனி இருளைத்தான் தருவார் 
மூல ஆதார விஷயங்களை ஒளி தத்துவமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கேள்வியே வராது ஆகவே நீங்கள் இந்த இந்த விதியை இந்த இடத்தில் பொருத்தி பார்க்க கூடாது இதே ஒரு ஒளி மிகுந்த கிரகமா இருந்தா அந்த ஒளியை அது தருகிறது அப்படின்னு கொண்டு வந்துக்கலாம் சனி குருவை பார்த்தால் குரு முழுவதுமாக கெடுவார் குரு சனியை பார்த்தால் சனி சுபத்துவம் ஆவார் இதுதான் விஷயம் அடுத்து ஒரு யூடியூப் நீங்க ஸ்ரீதர் கேசவன் ஸ்ரீதர் கேசவன் ஐயா எனது இரு சந்தேகங்கள் ஒன்று ஸ்தான பலத்தை கணக்கிடும் போது மறைவு ஸ்தானங்களை எவ்வாறு பொருத்தி பலம் எடுப்பது ரெண்டு தாங்கள் உச்ச வர்க்கோத்தமம் பற்றி குருவை கொண்டு விளக்கும் போது மிக அதீத சுபத்துவ காரகத்துவத்தை கெடுக்கும் மிக அதீத சுபத்துவம் காரகத்துவத்தை கெடுக்கும் என விளக்கினீர்கள் அதே போல குரு கடக லக்னத்தில் உச்சமும் திக்பலமும் பெற்றால் மிக அதிக சுபத்துவம் பெற்று காரகத்தை கெடுப்பாரா நல்ல கேள்விகள் முதல்ல ஸ்ரீதர் கேசவன் ஸ்தான பலத்தை கணக்கிடும் போது மறைவு ஸ்தானங்களை எவ்வாறு பொருத்தி பலம் எடுப்பது ஸ்தான பலம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அங்கே என்ன சொல்லப்படுது ஆட்சி உச்சம் இதுதான் வந்து ஸ்தான பலம் ஆட்சி உச்சம் நட்பு பகை அப்படின்றது தான் அதே மாதிரி கேந்திரங்களில் இருக்கிறது இந்த ஷட்பலத்தை வந்து நுணுக்கமாக எடுக்கும்போது இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டா ரிஷப லக்னம் ரிஷப லக்னத்துக்கு ஆறில் தான் சனி உச்சமாவார் நீங்கள் உங்கள் கேள்வி அதுதான் ஆறில் தான் சனி உச்சமாவார் அப்போ அவர் உச்சமாக இருக்கிறாரா மறைந்து இருக்கிறாரா உச்சமாகவும் இருக்கிறார் மறைந்தும் இருக்கிறார் இதில் உள்ள சூட்சமத்தை தான் நான் வந்து சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் சனி மறையிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஏன் வந்து பாப கிரகங்கள் மறைய வேண்டும்னு சொல்கிறேன்னா ரிஷப லக்னத்தையே கணக்கெடுத்துக்கோங்களேன் ரிஷபத்தின் ராஜயோகாதிபதி யார் சனி ஒன்பது பத்து குடையவர் அப்போ அவர் ஒன்பது பத்து குடையவர் ஒரு கிரகத்தின் அதிக ஸ்தான பலம் எனப்படுவது எது ஒரு ஒரு சூட்சம விஷயங்களை தெளிவாக புரிய புரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் கேட்குறது ஸ்தான பலத்தை கணக்கிடும் போது மறைவு ஸ்தானங்களை எவ்வாறு பொருத்தி பலம் எடுப்பது எந்த ஒரு விஷயமும் ஜோதிடத்தில் நமக்கு நுணுக்கமின்றி சொல்லப்படலை சொல்லப்படவே இல்லை காலம் நேரத்தின் கருதி ரெண்டு வரிகளில் சொல்லப்பட்டது இன்றைக்கி காலம் நேரம் இருக்கிறதுனாலேயும் விஞ்ஞானம் வளர்கிறதுனாலேயும் இதை புரிந்து கொண்ட நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் இதே யூடியூப்பு பராசரர் காலத்திலையும் வராக மகர காலத்திலையும் இருந்திருந்தால் பராசர மகரிஷியும் வராகரனும் வராக மகரிஷியும் நிச்சயமாக விரிவாக விளக்கி சொல்லியிருப்பார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மூல நூல்கள் ஏன் சுருக்கமாக இருக்கின்றத எழுத்தே இல்லாத காலம் படிப்பே இல்லாத காலம் குருகுல முறையில் சொல்லிப்பட்ட சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட காலம் ரெண்டு வரியில் நச்சு நச்சு நச்சுன்னு ஒரு ஸ்லோகமாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகமாக எழுதிட்டு எழுதுறதுக்கே பேப்பர் இல்லையே உழைச்சி உடனே அப்படி இப்படி தானே வர வரப்பட்டது மனநமாகத்தானே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது அதனால வந்து அவங்க சுருக்கமாக சொன்னார்கள் அதாவது பாப கிரகங்கள் கேந்திரங்கள் இருக்கட்டும் சுபகிரகங்கள் இது இருக்கணும் உச்சம் ஆட்சி உச்சங்கள் வலிமையாக இருக்கணும் அதன் அதனை எடுத்து நம்முடைய ஞானத்தை பொறுத்து அதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அல்லது நான் அதை வாய மூலமாக சொல்லித்தருவேன் நான் இனி மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இப்படி தான் குருகுல கல்வி போய் கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு அப்படி இல்லை புத்தகங்கள் இருக்கின்றன நானே யூடியூப்பில் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் இருக்கும்போது அப்போ ஸ்தான பலம் உச்சபலத்தை கேட்குறீங்க நான் இப்போது சொல்ல வந்தது ரிஷப லக்னத்திற்கு பூரண ராஜயோகாதிபன் சனி ஒன்பது பத்துக்குடைய மிகச்சிறந்த கிரகம் இந்த மிகச்சிறந்த கிரகம் உச்ச நிலையில் இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை தர வேண்டும் சரி அப்படி தரணும்னா அவர் ஒருத்தர் தான் அடுத்து புதன் ஒருவர் இறுதியாகத்தான் லக்னாதிபதி சுக்கரனை ஒருவர் லக்னாதிபதி சுக்கரனை வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி சுக்கரனுடைய திசையில் வந்து மிகப்பெரிய கெடுபலன்கள் நடந்த எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியும் ஆறாம் இடத்து பலனை தான் முழுமையாக செய்வார் சில நிலைகளில் ஆக சனி உச்சமாகக்கூடிய சனி ஏன் ஆறில் உச்சமாகிறார் ஒரு ஒன்பதாம் ஒன்பது பத்துக்குடைய ராஜயோகாதிபதி ஆறில் உச்சமாகிறாருனாலே அந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாப கிரகங்கள் உங்களுக்கு ராஜயோகாதிபதியாகவே வந்தாலும் அவர்கள் மறைந்து ஆட்சி உச்சம் எனப்படும் ஸ்தான பலத்தை பெற்றால் தான் உங்களுக்கு அவர்கள் யோகம் செய்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள விதி மறைமுக விதி அந்த மறைமுக விதியை தான் நான் வந்து வெளிப்படையாக சூட்சம அவள் அது இதுன்னு நான் எழுதுனேன் இப்போ சூட்சம அவள்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த சூட்சம அவள் சம அமைப்புகளை நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு பாப கிரகம் சூட்சம அவள்ன்ற சொல்கிறதுலே இந்த மறைவு ஸ்தானங்களில் பாப கிரகங்கள் வலுத்தால் அது சூட்சம அவள் தான் கேந்திர கோணங்களை வலுக்காமல் சனி செவ்வாய் பாப இரண்டு பாப கிரகங்களும் கேந்திர கோணத்தில் சுபத்துவ சூட்சம அவள் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுல மறைவு ஸ்தானங்களில் இருக்கிறதே சூட்சம அவள் தான் ஆக ஆறாம் இடத்தை இந்த இடத்துல பொருத்தி பார்க்குறது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து துல்லியமாக இப்படி தான் கொண்டு வந்தோம் கேந்திரங்களில் இருக்கிற பாவக்கிரகங்கள் நல்லது ஆனால் அவை சுபத்துவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே 
சனி செவ்வாய் ஆட்சி உச்சம் அடையக்கூடாது இது வந்து நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ சுற்றும் அழுக்கோடு கோட்பாடு சனியும் செவ்வாயும் லக்னாதிபதியாகவே வந்தாலும் அவர்கள் ஆட்சி உச்சத்தை அடையக்கூடாது அப்படி ஆட்சி உச்சத்தை அவர்கள் அடைவார்களே ஆனால் இப்போது நீங்கள் கேட்டதைப் போல மறைவு ஸ்தானங்களில் அவர் ஆட்சி உச்சமாக ஆட்சி உச்சமாக இருக்கலாம் மேஷத்திற்கு எட்டில் மறையலாம் ரிஷபத்திற்கு ஆறில் மறையலாம் இன்னும் சொல்ல போனா விருச்சிக லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் நீசமானா ஒன்பதாம் இடத்துல நீசமானாலே அவர் பெரிய கோடி சொல்லறா இருப்பார் எத்தனையோ ஜாதம் காட்டுவேன் பெரிய கோடி சொல்லறா இருப்பார் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு அதிகரிச்சுலாம் மேஷ லக்கணத்துல விருச்சிக லக்கணத்துல வந்து செவ்வாய் நீசமானவங்க தான் அந்த அமைப்பின்படி ஸ்தான பலமுக்கு பெரும் பாவ கிரகங்கள் மறைவு ஸ்தானத்துல ஸ்தான பலத்தை அடைந்தால் மிகப்பெரியது இப்படித்தான் நீங்க பொருத்தி பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் சுப கிரகங்கள் எதுவுமே மறைவு ஸ்தானத்துல போய் ஸ்தான பலத்தை அடையக்கூடாது அது தவறு சுப கிரகங்கள் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுல ஸ்தான பலத்தை அடைவது மிகச்சிறந்த நிறைவான பலனைத்தல் ஆக அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் ஆக நீங்க கேட்டது இதுதான் ரெண்டாவது நீங்க ஒன்று கேட்டீங்க என்ன கேட்டீங்க உச்ச வர்க்கத்துவம் மட்டும் குருவ பற்றி சொல்லும் போது அதீத சுப சுகத்துவம் காரகத்தை கெடுக்கும் அதுவும் தானே அளவுக்கு மிஞ்சினான் அமிர்தமும் நஞ்சு இந்த குருவும் சுக்கரனும் புனர்பூச நான்காம் பாதத்தில் குரு வந்து உச்ச வர்க்கத்துவம் அடைவார் அதே மாதிரி ரேவதி நான்காம் பாதத்தில் சுக்கரன் உச்ச வர்க்கத்துவத்தை அடைவார் இந்த ரேவதி நான்கு இதில் இந்த உச்ச வர்க்கத்துவம் அடைந்தாலே குரு சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்கள் கெடும் அதை அதையும் நான் வந்து உச்ச வர்க்கத்துவம் பற்றி எது எழுதியிருக்கான்னு தெரியல நானும் அதை சில விஷயங்களில் எழுதியிருக்கிறேன் நான் அறிந்த வகையில் மிக மிக நுணுக்கமாக போன வழியில் முழுமையான காரகத்துவங்களை அவங்க கொடுக்கறதில்ல அது ஏன்னு யோசிச்சு பார்த்ததில்ல அது வந்து இது தான் எனக்கு பாயிண்டாக தெரிஞ்சது என்ன பாயிண்டாக தெரிஞ்சது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சு அப்படின்றது ஆனால் அதுக்கு திக்பலம் பொருந்தாது நீங்கள் இப்போ கேட்டது என்னென்னா அதே போல் குரு கடவுள் அகணத்தில் உச்சமும் திக்பலமும் பெறுகிறாரே இல்லை இல்லை ஸ்தான பலத்தில் ஆட்சி உச்சத்திற்கு நிகரான ஆனால் அதை விட குறைந்த பலமாக திக்பலம் சொல்லப்படுகிறது அதை விட குறைந்த பலம் தான் அது 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 அதற்கு ஈக்குவலாக சொல்லப்படல இது இல்லைன்னா இதை எடுத்துக்கோ ஸ்தான பலம் ஆறு விதமான ஸ்தான பலம் ஸ்தான பலத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே கொஞ்சம் போகும் அப்படியே ஜோதிடமே பிரித்து பிரித்து உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கிறது தானே அப்போ அந்த ஸ்தான பலத்தில் ஸ்தான ஸ்தான பலத்திற்கு அடுத்த பலகமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கிரகத்தின் திக்பலம் அந்த திக்பலம் வந்து அதற்கு அடுத்த நிலை தான் அந்த திக்பலம் பாவ கிரகங்கள் அடைகிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா இப்போ அந்த பாவ குரு வந்து திக்பலம் அடைகிறது இன்னும் மேன்மை தான் உச்சம் திக்பலமும் அடைகிறார் ஆட்சியில் திக்பலமும் அடைவார் அப்போ மூணு இடங்களில் அவர் வருவார் மீனத்தில் ஆட்சியும் திக்பலமும் வருவார் தனுசில் மூலத்திரைகளும் திக்பலம் வருவார் கடகத்தில் உச்சமும் திக்பலமும் வருவார் இந்த மூன்றுமே அவருக்கு நல்ல நிலைகள் ஆகவே திக்பலம் என்பது வேறு உச்ச வர்க்கோத்தமம் என்பது வேறு இதை வந்து நீங்கள் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டும்